其实灵玉啊，在人界早有记载。入世皇帝曾派人去蓬莱仙岛求仙，那里就有连通人界和灵玉的门。灵玉的空气对人类有毒，但也有极少数侮辱灵玉的人适应了灵玉的环境，发生了进化，最终定居下来，繁衍生息。后来这些人，在灵玉世代生活了下来，被称为灵人。灵人有很多人种，而且相比人类表现型差异更大，所以看上去千奇百怪的。当然，也有许多灵人看起来和人类没什么不同吧，毕竟最初都是人类。但是，由于灵域的特殊水土，灵人容易发生变异，成为力量强大但内心邪恶的一人。灵玉对你来说就是一个全新的世界，世界观这些东西，三言两语也是说不清的。你等一下，哎呀，你有空读完这个，就全都知道了。灵玉有呃百科，灵玉百科。这么厚啊！接的镇魂将，你说呢？好啊，听说只要宰了你，这条街就是我们的了。上、啊，他有武器，走。能进入赤练街。想必你也是纪灵人吧？对呀，我也是纪灵人呀。谁说拳头打不过火器？抱歉，我的本意是罗刹街。不过赤练街和罗刹街相邻，到时候在罗刹街打起来，你要是通风报信，那就不合适，只好委屈你去死一死了。这条将军链挺漂亮，先放到我这儿。哎，姐姐
将就着吃点吧。不用等你哥吗？不用，他没那么快回来。现在罗刹街里那段路不好走，他肯定从人界走，然后选个入口进入罗刹街。城里那么多吃的，他怎么都吃饱了。真羡慕他！我要发挥我逆天的联想能力小孩子不懂。小亮，你这么小，都是自己做饭吗？哥哥他从来不做家务，烧菜、洗衣服只好我来做。人渣！姐姐，你说什么？没什么。不过，你们家里就你跟你哥吗？你爸爸妈妈呢？拍完这张照片的当晚，爸爸妈妈就出车祸死了。那天，哥哥想要买一个海贼王的手办，但爸爸觉得贵，后来他一直板着个脸。哎，你怎么回事？照个相愁眉苦脸的，你死定了！呸呸呸，哪有咒自己死的？不就一个玩具吗？你给他不就完了？贵呀！鄙视你！走，那。行了，别生气了。爸爸带你出去买玩具，好不好？燕冰，爸爸说带你去买玩具，跟爸爸笑一个。嘿，傻小子，走。但是他们出了车祸，哥哥很幸运的活了下来，但爸爸和妈妈却……去对曹将军的意外亡故，我们御灵使深表遗憾。从今天开始，你就是罗刹街的镇魂将。这条街，你说了算。敢闹事，我保证让他后悔。滚！你叫什么名字？我叫小柔。我叫曹延斌。是这里的镇魂将。哇，镇魂将呀！以后有我在，你就再也不用受欺负了。
，要为曹家世代赴汤蹈火。我有守护灵了。哥哥有了第一个守护灵于禁，成了名副其实的罗刹街镇魂将。可一年后，来了一帮凶悍的异人，小柔死了。于禁拼死杀死了狄仁，也阵亡了。嗯，对不起啊，我不知道。怎么了？姐姐，你待在这儿别动。怎么了？有妖气，从哪里来，回哪里去。再前进一步，杀无赦！唐刘虞。没有挥发掉，是个祭灵人。走，叔叔。贤良，快走。虽然对你的脸不熟。但是看你的个头，你应该是弟弟曹玄亮。谋害镇魂将是重罪，你不知道吗？明明是你打了他一钉子，可不要赖在我的头上。你到底是谁？<笑>王国第九骑士，黑耳，坎普。王国，看来我们的组织声名在外呀。<笑>小孩有遗言吗？八臂螳螂唐流雨。双目失明，却可以听风辨位，以使用奇门暗器为名，为了夺取最强暗器，叛变唐门，一夜之间屠杀唐门四百余口，手段极其残忍。后良心发现，退隐江湖。真是凶残的守护灵啊！像你这样的小孩，要是不早点处理的话，日后必成大患。来试试啊！岛金。搞定，岛金一红，历史学的不错嘛。战国大将和武林高手，到底哪个更强一些？哇哇哇！这就是传说中的灵槐树、啊，好高大呀！哎，还有一个人类女人，小小年纪就知道英雄救美了，果然不是什么好东西。
，可是谁杀了你？啊！哎呀，算算算算，先回去了，路上吃点东西。唐流宇若于岛津，你若于我。根据纪灵人战斗定律，你没有任何生机。现在这种情况，还需要我帮你分析？我击杀你，唐流宇必死。我们在这耗着，唐流宇必死。你若逃跑，守护灵和纪灵人相距过远，会变得虚弱。唐流宇死得更快。像唐流宇这样难得的艺人。实在不应该把自己的性命和你这种弱者绑定。哥哥，你快回来啊！你哥哥曹彦兵呢？你现在心里正在祈求他出现救你。纪灵人虽然和一般的人类不同，但他仍然属于人类的范畴。像岛津这样等级的艺人，是不可能有人类与他匹敌。我哥才不是一般的人类。<笑>守护灵战死的纪灵人，就像被拔了牙的猛虎，折了翼的老鹰，能苟延残喘的活下去，就不错了。你，你怎么知道的？你们是一伙的。<笑>有遗言吗，小孩？岛津，动手。愤怒可以增加力量，可惜兔子的极限也无法咬伤我。<笑>我的演技不错吧？唐流宇果然是不可多得的艺人，林怀树和唐流宇，<笑>这次的收获非常的丰富呀。做梦吧，我誓死捍卫我的家。多么中二的孩子呀！你确实是要去死的，因为我们要的。只有唐流，纪灵人死了，守护灵也会死的。那是以前了，因为我们已经找到剥离守护灵的方式。别了，姓曹的小子，你想先死也行。守护灵。